ഞാൻ ഡോക്ടർ കെ പി അരവിന്ദൻ ഞാൻ പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാന വിഷയം ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അതിന് പലപ്പോഴും വേറെ രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പലപ്പോഴും ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പല വിധത്തിലും പ്രസൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഡാർവിനിസത്തിന് എതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വിമർശനവും ഡാർവിന് ഏറ്റവും അധികം ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്ന പേരിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ള പലതരം സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് അവ സത്യത്തിൽ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതല്ല വേറെ തരത്തിലുള്ള പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമാണ് അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതെത്രമാത്രം ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് വളരെ ലഘുവായി നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന സംശയങ്ങളും മറ്റും നമ്മുടെ അടുത്ത സംശയ നിവാരണ സെഷനിൽ ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ് അവിടേത് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പല പേരിലാണ് ഈ തരം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യോ ബയോളജി എന്നുള്ള പേരിൽ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചിലത് ഇവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജി എന്ന പോലെ ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഈ ഇവയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും അശാസ്ത്രീയമാണെന്നല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവയിൽ വന്നു കൂടിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും അശാസ്ത്രീയതയുടേതായിട്ടുള്ള എലിമെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ലെക്ചറിലൂടെ വാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ തുല്യത എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഇത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ അധിക കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല വന്നിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്രയോ അടിമകളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങി ഒരു ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം പോലും ആയിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ ഇത് അവസാനിച്ചിട്ട് അതായത് നൂറ്റമ്പത് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ഈ അടിമത്വം നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറിലാണ് അമേരിക്കയിലെ അടിമത്വം നിരോധിക്കുന്നത് അമേരിക്ക മാത്രമല്ല നമ്മളെപ്പോഴും അടിമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലേവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയും അബ്രഹാം ലിങ്കണെയൊക്കെ പറ്റിയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ അവിടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള കേരളത്തിൽ മനുഷ്യരെ ചന്തകളിൽ അടിമകളായി കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നു വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന കഥ ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വർണ്ണവിവേചനം അപ്പാർത്തീഡ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഉള്ള വർണ്ണവിവേചനം തെക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ അത് അമ്പത് കൊല്ലം പോലും ആയിട്ടില്ല അത് അതിനു മുമ്പ് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ പോലും അമേരിക്കയിൽ തെക്കൻ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും അവിടെ വെള്ളക്കാർക്കും കർത്തവംശജർക്കും വേണ്ടി വെവ്വേറെയുള്ള വെയിറ്റിംഗ് റൂമുകളും വെവ്വേറെ ട്രെയിനിൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഒക്കെ നിലനിന്ന കല വേറെ സ്കൂളുകൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേറെ സ്കൂളുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുത സ്ത്രീകളുടെ വോട്ടവകാശം വരുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വോട്ടവകാശം കിട്ടുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ എഴുപത്തൊന്നിൽ മാത്രം റഷ്യയിലെ ബോൾഷവിക് റവല്യൂഷൻ വന്ന കാലത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വോട്ടവകാശം നൽകാനുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി പക്ഷേ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അർഹരല്ല എന്നുള്ള ധാരണയാണ് ഈ ലോകത്ത് പരക്കെ നിലനിന്നിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ഈ ആശയങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് സ്വാഭാവിക പ്രകൃതി 
നാച്ചുറൽ ഓർഡർ ഓഫ് തിങ്സ് അതാണ് പുരുഷൻ്റെ താഴെയാണ് സ്ത്രീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ വോട്ട് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യരിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരിൽ അതിൽ ചിലവർ ഉയർന്നവരും ചിലർ താണവരുമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യർ തുല്യരല്ല എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല സ്വാഭാവിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്നവരും താണവരും സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സ്വാഭാവികമായുള്ള കഴിവുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള വംശീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അടിമത്തം പോലെയുള്ള വംശീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ന്യായീകരണം സ്ത്രീ പുരുഷ തൊഴിൽ വിഭജനം ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ വേറെ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുക സ്റ്റാറ്റസ് കോയിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക ഡിഫെൻഡിങ് ദി സ്റ്റാറ്റസ് കോ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയെ ന്യായീകരിക്കുക ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പരക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലതുപക്ഷ അജണ്ടയാണ് ഇടതുപക്ഷ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത് ഇത് ശരിയല്ല അത് മാറണമെന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരിയെന്നും അതിന് മാറ്റം വരരുതെന്നും ഉള്ള തരത്തിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് പണ്ടൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇത് ദൈവദത്തമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് ഡിവൈൻ ഓർഡർ ഓഫ് തിങ്സ് അതായത് ദൈവം നൽകിയിട്ടില്ല പല മതങ്ങൾ വഴി ഇതൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നത് ഇത് ദൈവദത്തമാണ് ഡിവൈൻ ഓർഡറാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ കാലം മാറി പുതിയ സയൻസും മറ്റും വന്ന് പുതിയ അറിവുകൾ മനുഷ്യൻ നേടി അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സയൻറ്റിഫിക്കാണ് അതായത് പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നതാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമാണ് ചില മനുഷ്യർ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലേക്കും ചിലർ മോശപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലേക്കും പോകുന്നത് പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് വന്ന അതുകൊണ്ട് പരിണാമ പ്രക്രിയയെ നിങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മനുഷ്യ വാംശത്തിന് മോശമാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ദൈവദത്വം എന്നുള്ളതിന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ മാറ്റിയിട്ട് പരിണാമത്തെ അവിടെ ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിളാക്കി ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെ മാറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷപ്പെട്ടായി അതായത് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പലരും നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഈ നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചർ അതായത് സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ ഒരു ഏതൊരു മനുഷ്യ വംശത്തിലും അല്ല ഏത് ജീവിയിലും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള കുറേ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പഠിച്ചെടുക്കുന്ന പിന്നീട് ആർജിക്കുന്ന കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വളർത്തു ഗുണം എന്ന് പറയും വളരുന്ന ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആർജിക്കുന്ന പുതിയ അറിവുകളും മറ്റും 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 നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചർ എന്നാണ് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ ഒരു കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആ പശുക്കുട്ടി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ അകിടിലേക്ക് പോയി മുല കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പം അതിന് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് എണീറ്റ് നിൽക്കാനും അമ്മയുടെ അകിടിലേക്ക് പോയി മുല കുടിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ആ കഴിവ് അതിന് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്ന കഴിവുകളാണ് എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കുട്ടിയെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ മനുഷ്യൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല യാതൊരു കഴിവും ഇല്ലാതെ ജനിക്കുന്ന അത് വെറുതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അപ്പം അമ്മ എടുത്ത് മുല കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയല്ല പിന്നീടാണ് കുട്ടികളെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ ആർജിത ഗുണങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്ന സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവുമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നാൽ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പലതും ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്ന ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ തുടങ്ങി വെച്ച ആ സിദ്ധാന്തം ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ വളരെ ഫേമസായി 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ശക്തിയുള്ളവരുടെ അതിജീവനം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ ഡാർബിനിസം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അന്തരിച്ച ഇയോ വിൽസൺ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പിന്നെ വേറെ മറ്റ് പലരും മുന്നോട്ട് വെച്ച സോഷ്യോ ബയോളജി എന്ന് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ജീവി വർഗങ്ങളിലുമുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ജീനുകൾ അതേപോലെയുള്ള ജീനുകളാണ് മനുഷ്യരിലും എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്നതും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അത് അതിന് പുറമെ ഇവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജി എന്നുള്ള പേരിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകൾ ഉണ്ടെന്നും ആ ജീനുകൾ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ അതിൽ സ്റ്റീവ് പിങ്കറാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അല്ലാതെ ഇവർ പലരും ശരിക്കുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം ഇത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പൊതുവിൽ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ എന്നിവയിലൊക്കെ വളർത്ത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സ്വാഭാവിക പ്രകൃതിക്കാണ് അതായത് ജീനുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ ജനറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം ജീനുകളാൽ നിയന്ത്രിതമാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നും ഇവ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നും പറയുന്ന ഒരു പറ്റ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണിവ അപ്പോൾ ഇവയെ പറ്റിയാണ് ഞാനിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായും ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒരു എല്ലാ കാര്യത്തിലേക്കും പോകാനുള്ള സമയമല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ഇതാക്കുന്നത് ഒന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഇൻ്റലിജൻസ് രണ്ട് ജെൻഡറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും പിന്നീട് നമുക്ക് ചർച്ചയിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് വളരെ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് അപ്പോൾ ശക്തിയുള്ളവരുടെ വിജയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ആ പലപ്പോഴും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്പെൻസറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മാതിരി ശക്തിയുള്ള മൃഗങ്ങൾ മറ്റതിനെ കീഴടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിജീവനം എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ഡാർവിനിസം അല്ല ഈ സ്പെൻസറിസം ഡാർവിനിസത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ അങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ മാത്രമല്ല ആ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു അതൊരു കൊടലിനകത്തുള്ള ഒരു വിരയാണ് ആ വിരയ്ക്ക് ശക്തിയില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ വിര ആ കൊടലിനകത്ത് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അത് ഉണ്ടായി വരികയും അവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയും പ്രത്യുത്പാദനം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കയ്യൂക്കുള്ള കാര്യക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിദ്ധാന്തമായിട്ട് ഇതിനൊരു ബന്ധമില്ല അതിജീവനം ഏതെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ഇടങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശേഷി അത് നമ്മൾ ഈ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ്റെ ശക്തി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊന്നും കാണേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ആ ജീനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് അതാണ് ഡാർവിനിസം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്പെൻസറുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തവുമായിട്ട് ശരിക്കുള്ള ബന്ധമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഈ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നാണ് യൂജനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂമെൻറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉയർന്നു വന്ന ഒരു വലി വലിയൊരു ഒരു മൂമെൻറ്റായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നതാണ് യൂജനിക്സ് എന്താണ് യൂജനിക്സ് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് വന്നിരുന്നു ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്ഭവം ആഫ്രിക്കയിലായിരിക്കും എന്നും ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ആയിരുന്നിരിക്കണം മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്ഭവം അവിടെ നിന്ന് മറ്റുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വന്നതാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ സ്ഥലത്തും അവിടെ അവിടെയുള്ള മനുഷ്യപൂർവിക ജീവികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുണ്ടായി എന്നും ബഹുപ പ്രാദേശിക പരിണാമം 
അപ്പൊ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ചൈനയിലുള്ള ഹോമോ ഇറക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിൽ നിന്ന് ചൈനക്കാരുണ്ടാവുന്നു യൂറോപ്പിലുള്ളതിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യന്മാരുണ്ടാവുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടാവുന്നു അത്തരത്തിൽ വിവിധ വംശങ്ങൾ വെവ്വേറെ ഉണ്ടായതാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ തമ്മിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഉത്ഭവമാണ് മനുഷ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ പല സ്ഥലത്ത് പോയതാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്ന് പറയാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ മാത്രമുള്ള വിവരമൊന്നും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അന്ന് പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ വംശത്തിൽപ്പെട്ട പലരും തമ്മിൽ ഉള്ള താരതമ്യങ്ങൾ പല രീതിയിൽ നടത്തി അതിൽ സാമുവൽ മോർട്ടൺ എന്ന അമേരിക്കയിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഫ്രാൻസിലുള്ള പോൾ ബ്രോക്ക എന്നിവർ ചെയ്ത പ്രധാനമായിട്ടും തലയോട്ടികൾ എടുത്തിട്ട് ആ തലയോട്ടിയിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ സൈസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തലയോട്ടികൾ പഠിക്കാം അപ്പം തലയോട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ സൈസ് തലച്ചോറിൻ്റെ സൈസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു വലിയ തലച്ചോറുള്ളവർ കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവരാണ് ചെറിയ തലച്ചോറുള്ളവർ ബുദ്ധി തീരെ ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ക്രൈനിയോമെട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ പിന്നീടത് മനസ്സിലായി ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ വലുപ്പം കൊണ്ട് മാത്രം ബുദ്ധിശക്തിയുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തലച്ചോറിൻ്റെ സൈസ് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറ് സൈസ് ഉള്ളത് യൂറോപ്യന്മാർക്കാണെന്നും ആഫ്രിക്കക്കാരൊക്കെ അതിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണെന്നും അത് വളരെ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും കാണിച്ചിരുന്നത് ചിമ്പാൻസിയുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും നടുക്ക് ആഫ്രിക്കക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അത് തികച്ചും തെറ്റായ രീതിയിൽ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ സൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ സൈസും കഴിക്കുന്ന ആഹാരമൊക്കെ വെച്ച് ബോഡി സൈസ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് തലയുടെ സൈസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം മറന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു എങ്കിലും ഇത്തരം പഠനങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വലുതായിരുന്നു കാരണം ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല അവർ സാധാരണ മനുഷ്യരെക്കാൾ താഴെയാണ് യൂറോപ്യൻസിനേക്കാൾ താഴെയാണ് അവരെ കൊണ്ട് ആകെ പണി എടുക്കുന്ന ഈ ഈ കൃഷി പോലെയുള്ള പണിയെടുക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്നുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് അടിമത്വത്തിനെയൊക്കെ തന്നെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴി കഴിഞ്ഞത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി മനുഷ്യരെ വേട്ടയാടി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കപ്പലുകളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ അമേരിക്കയിലേക്കും തെക്കേ അമേരിക്കയിലേക്കും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെയുള്ള പ്ലാന്റേഷനുകളിൽ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്ന ആ അടിമ സമ്പ്രദായം അതിനുള്ള ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തിയത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ ആഫ്രിക്കക്കാരെയൊക്കെ സർക്കസുകളിലും മറ്റും മറ്റു ജീവികളുടെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജർമ്മനിയിലും അതുപോലെയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ സർക്കസുകളിലും ട്രാവലിംഗ് സർക്കസിലൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അത് അങ്ങനെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹോട്ട് വീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ശരിക്കുള്ള പേര് സാജ്ജെ ബാട്ട്മൻ ആയിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അവരുടെ ജഡം വീണ്ടും എടുത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കാർ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സംസ്കരിച്ച ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഈ അടുത്ത് ഉണ്ടായി അപ്പം ഇതിനെല്ലാമുള്ള ന്യായീകരണം ഇതായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അറിയാം മനുഷ്യൻ ഉത്ഭവിച്ചത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണെന്നും ആ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പല സ്ഥലത്തും പോയതെന്നും ഇത് ആകെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ സംഭവിച്ചതെന്നും ആ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കൊന്നും സമയം പോലും ആയിട്ടില്ലെന്നും ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ഇത് വളരെ വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വസ്തുതയാണ് പിന്നീടാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ബുദ്ധിശക്തി അളക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള 
ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഫ്രഞ്ച് ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ടുള്ള ആൽഫ്രഡ് ബിനേ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബിനേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ഈ ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ആൽഫ്രഡ് ബിനേയുടെ ഉദ്ദേശം പഠിക്കുന്നതിൽ പിന്നോക്കം പോകുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണ് ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ ടെസ്റ്റുകൾ നിന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ കൂടുതൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവരെ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്യൂട്ട വളരെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യം അതെങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ ഹെൻറി ഹെർബർട്ട് ഗൊഡാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഐ ക്യു സ്കോറുകൾ വെച്ച് ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ആ സ്കോറുകൾ വെച്ച് മനുഷ്യരെ സാധാരണ സ്കോറിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള മനുഷ്യരെ പല രീതിയിൽ ഗ്രേഡ് ചെയ്തു മൊറോൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിന് താഴെ ഇമ്പസൈൽ ഹൈ ഗ്രേഡ് ഇമ്പസൈൽ മീഡിയം ഇമ്പസൈൽ ലോ ഗ്രേഡ് ഇമ്പസൈൽ പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ ഇഡിയറ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിന് പുറമെ ഗോഡാട് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ മൊറോണിക് ഇതിനോ അതിന് താഴെയോ ഐ ക്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഈ ഐ ക്യു ജനിതകമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് മറ്റും കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തടയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ മോശം ഐ ക്യൂ ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നത് തടയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രത്യുത്പാദനം തടയണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു പഠനം കാലിക്കാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തെ അതിൽ അച്ഛന് രണ്ട് ഭാര്യമാരിലായിട്ട് രണ്ട് കുറേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫാമിലി നല്ല ഐ ക്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല രക്ഷപ്പെട്ട് നന്നായി പോയി ബാക്കി മോശമായിട്ടുള്ള ഐ ക്യൂ ഉള്ള അമ്മയിൽ നിന്നുണ്ടായ കുട്ടികളെല്ലാം മോശമായി ആ ഫാമിലി മുഴുവൻ ദരിദ്രരും ഒക്കെ ആയി തീർന്നെന്ന് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് കാലിക്കാക്ക് ഫാമിലി പക്ഷെ പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഈ പറയുന്ന പല ആൾക്കാരെയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ മോശമായുള്ള ഫാമിലിയിലുള്ളവരെ മോശമായി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ വരെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ പല കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ അമ്മ സത്യത്തിൽ അവരുടെ അച്ഛൻ ഇയാളല്ല വേറൊരാളായിരുന്നു എന്നുള്ള അതും പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ കള്ളത്തരമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ധ്യംകരണം ചെയ്യണം ഐക്യു കുറവാണെങ്കിൽ വന്ധ്യം കരിക്കുക മൊറോണിക് ഐക്യു ഉള്ളവരെ മുഴുവൻ വന്ധ്യം കരിക്കുക വ്യാപകമായി അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയിലെ കാലത്ത് ഒരുപാട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ വരുന്ന അവരെയും കൊണ്ട് വരുന്ന കപ്പൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞരൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഞാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല അവരെ അവർ ശരിക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞരായിട്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ലൂയി ടെർമൻ റോബർട്ട് യേക്സ് കാൾ ബ്രിഗം മുതലായ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ പഠനങ്ങളും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഇവർ കപ്പൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നേരെ പോകുന്നത് ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റിന് കൊണ്ടുപോകും അവരെ എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് പെൻസും പേപ്പറും കൊടുത്തിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മോശം സ്കോർ ഉള്ളവനെയൊക്കെ തിരിച്ചങ്ങ് വിടും എന്ന് മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ആൾക്കാർ സ്പാനീഷുകാരുടെ ഐ ക്യൂ അവർ എഴുപത്തെട്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരൊക്കെ എൺപത്തിനാല് മാത്രം ശരാശരി പക്ഷെ വടക്കേ വടക്കൻ യൂറോപ്പിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വലിയ ഉയർന്ന അയക്കുമാകും അപ്പോൾ ഈ തെക്കൻ യൂറോപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഈ താഴെയുള്ള പിക്ചറിൽ ഇന്ന് യൂറോപ്പിലുള്ള ശരാശരി അയക്കുവിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല യൂറോപ്പിലുള്ള മിക്ക രാജ്യങ്ങളും നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത് മര്യാദയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പോലും അറിയാത്ത പോർച്ചുഗീസുകാരെയും സ്പാനീഷുകാരെയൊക്കെ വന്ന് അവരോട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ
ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ലിബറൽ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല പേരുകളും ഒക്കെയാണ് ഫെബിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള എച്ച് ജി വെൽസ് ജോർജ് ബെനാഷോ ബേട്ടൺ റസൽ സ്വീഡനിലെ ഗുണാർ മേഡൽ സിഡ്നി ആൻഡ് ബിയട്രിസ് ബെബ് ഇവർ ഫെബിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ഇന്നുള്ള സ്കാൻഡിനേവിയയിലെ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ലിബറലായിട്ടുള്ള സമൂഹമായി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ സ്വീഡൻ നോർവേ മുതലായിട്ടുള്ള ഈ സ്വീഡനിലും നോർവേയിലും ഒക്കെ വൻതോതിൽ യൂജനിക്സിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം അവിടെ വംശീയമായിട്ട് ഉള്ള മറ്റ് പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ആ വംശത്തെ മോശമാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു 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 ധാരണ വരികയും അതിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു നടപടിയായി യൂജനിക്സ് ഈ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റുകൾ മറ്റു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗർഭ തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ള പെർമനൻ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി വരികയുണ്ടായി സ്വീഡനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ തുടങ്ങിയ ആ ചുവന്ന ലൈൻ കാണാം അതിൽ ആ അത് മുഴുവൻ യൂജനിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻസ് നടത്തിയിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചില തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരെ അവരുടെ പ്രത്യുൽപാദനം തടയുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടനിൽ ലെവൻ പ്ലസ് പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സാവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കും ആ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോർ അനുസരിച്ചാണ് പിന്നീട് ഏത് തരം സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അവിടെ മൂന്ന് തരം സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മൂന്ന് തരം സ്കൂളുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രാമർ സ്കൂളുകൾ പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂള് സെക്കൻഡറി മോഡേൺ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഐ ക്യു സ്കോറുള്ള കുട്ടികൾ ഗ്രാമർ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും ഈ ഗ്രാമർ സ്കൂളിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വേണം പിന്നീട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠനത്തിന് അപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാം ഈ ഉയർന്ന സ്കോർ കിട്ടുന്നതും ഇതുവഴി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന മധ്യവർഗവും അതിന് മുകളിലുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അത് കിട്ടുകയും സാധാരണക്കാരുടെ മക്കളൊക്കെ തന്നെ ഈ സെക്കൻഡറി മോഡലിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലിലേക്കും പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് മുഴുവൻ തന്നെ ഈ ഒരു പരീക്ഷ വെച്ചാണ് അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും പത്താം ക്ലാസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഒരേ രീതിയിലുള്ള സ്കൂൾ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിസ്റ്റം അതിനുശേഷമാണ് ബ്രിട്ടൻ അത് മാറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പോയത് അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര മാറാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പരീക്ഷ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു അത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ച മനുഷ്യൻ സർ സിറിൽ ബേർട്ട് എന്ന പേരിലുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളിലൊരാളാണ് സർ സിറിൽ ബേർട്ട് ആ സിറിൽ ബേർട്ട് അതിൻ്റെ പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ പഠനം എന്ന് പറയും സമാനമായിട്ടുള്ള ഇരട്ട കുട്ടികൾ അവർ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ട് പേരെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വളർത്തുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ട്വിൻസ് ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് അവരെ പക്ഷേ പല കാരണങ്ങളാൽ വേറെ ഒരാൾ ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നു വേറെ ആൾ വേറെ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നു അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ പഠനം അപ്പോൾ സെറിബായിട്ട് കാണിച്ചത് ഈ പഠനത്തിലൂടെ ഇവരെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ വളർത്തിയാൽ പോലും അവർക്ക് ഒരേ ഐ ക്യു ആണ് വരുന്നത് അതിനർത്ഥം ഐ ക്യു ജനിതകമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതല്ലാതെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നുള്ള വാദം ജനിതകമായ ഹെറിഡിറ്റേറിയൻ തിയറി ഐ ക്യുവിൻ്റെ ഇത് 
സിറിൽബേട്ട് ഇതുവഴിയാണ് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് സിറിൽബേട്ടിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ആൾക്കാർ കണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹം പല കാലങ്ങളിലായി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്പത്തെട്ടിൽ മുപ്പത് കുട്ടികൾ അറുപത്താറ് ആയപ്പോഴേക്ക് അൻപത്തി മൂന്ന് പേർ ജോഡി ഇരട്ടകളിൽ ആണ് വന്നത് എന്നിട്ട് അതിനുള്ള ആവറേജും കോറലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം എത്രയുണ്ടെന്നുള്ള ഈ കോറലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആ കോറലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പഠനങ്ങൾ എല്ലാം ഒരേ നമ്പറാണ് അതായത് കോറലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എല്ലാം പോയിൻ്റ് സെവൻ സെവൻ വൺ അമ്പത്തഞ്ചിലും അതെ അമ്പത്തെട്ടിലും അതെ അറുപത്താറിലും അതെ ഒക്കെ അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് ഒരു കാലത്തും സംഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഗതിയാണ് ഇത് അത് എന്തോ അലസമായ രീതിയിൽ തെറ്റിപ്പോയത് അപ്പം പറഞ്ഞു ഇവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഇയാൾ ശരിക്കും കിട്ടിയതല്ല ഇത് കുക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത്രയധികം ട്വിൻസ് ഒന്നും ശരിക്കും പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇയാളുടെ കൂടെ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ സാർ സിറിൽ ബേട്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവൻ തെറ്റായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കുക്കപ്പ് ചെയ്ത അയാൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഡാറ്റ വെച്ചാണ് ഇത്രയും കുട്ടികളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന ഈ പ്ലസ് ഇലവൻ പ്ലസ് പരീക്ഷ തന്നെ ആ നയം സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് നയിപ്പിച്ച അത് മുഴുവൻ ഈ തരത്തിലുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഇതേപോലെയുള്ള ഐക്യു സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് വേറെ ശക്തിയുക്തം പിന്തുണച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഹാൻസ് ഐസക് ഹാൻസ് ഐസങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻസ് ഐസങ്കിൻ്റെ ഐ ക്യൂൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള വേറെ ക്യാൻസറും വെച്ചുള്ള ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതേപോലെ വളരെ തെറ്റായ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ മുഴുവൻ കൃത്രിമമായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ഇന്നിപ്പോൾ ഐസങ്കിൻ്റെ പേപ്പറുകളൊക്കെ ഓരോ ജേണലായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവരൊക്കെ വളരെ വളരെ ഒരു കാലത്ത് സൈക്കോളജി ഫീൽഡിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അവരുടെ പേപ്പേഴ്സ് പോലും ഇന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് ബെൽക്കർ വീണ്ടും അപ്പം ഈ ഐ ക്യു സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ഇത് വന്നു അപ്പോൾ ബെൽക്കർവിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ യൂജനിക്സിൻ്റെ യൂജനിക്സ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ബലമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രകടമായ സ്വീഡനിലെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഭീകരമായ രീതിയിലാണ് ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലറെ ജർമ്മനിയിൽ വ്യാപകമായി ഈ ബുദ്ധി ശക്തി കുറവുള്ള ആൾക്കാരെ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ അങ്ങനെയുള്ളവരെയെല്ലാം അവിടെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഒന്നുമല്ല കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ആയിരങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതും യൂജനിക്സിൻ്റെ പേരിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ സിദ്ധാന്തം തന്നെ ആര്യൻ വംശം അപ്പോൾ അന്നത്തെ ജർമ്മൻസ് അടങ്ങുന്ന ആര്യൻ വംശമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വളരെ താണതാണ് ഏറ്റവും താഴെയാണ് ആഫ്രിക്കക്കാരും മറ്റും എന്നുള്ള ആ വംശീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആ ഹിറ്റ്ലറുടെ രണ്ടാം ലോകമായത് അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പലർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് യൂജനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ എവിടേക്കും നയിക്കാമെന്ന് ഞെട്ടലോടെ മനുഷ്യർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമ്മനിയിൽ നടന്ന അതിക്രമങ്ങളെ തുടർന്നാണ് അതിനുശേഷം യൂജനിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പോലും മടിയായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പിന്നീട് പോകുന്നത് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ എഴുപതുകളിൽ ഇതിന് വീണ്ടും ഐക്യൂ തിയറികൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഒരു പ്രചരണം ലഭിക്കുകയും ബെൽക്കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം റിച്ചർഡ് ഹേൺസ്റ്റീനും ചാൾസ് മുറയും കൂടെ എഴുതിയ ബെൽക്കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിലൂടെ വീണ്ടും ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതായത് അമേരിക്കയിലുള്ള കറുത്ത വംശജർക്ക് ഐ ക്യു കുറവാണെന്നും മറ്റും വെള്ളക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ മുതലായുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പിന്നീട് ഇക്കാലത്താണ് അതേസമയത്ത് തന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു പുസ്തകം കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു മിസ് മെഷർ ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റീഫൻ ജെ ഗോൾഡൻ്റെ അത് വളരെ ഭംഗിയായി കൃത്യമായി ഭംഗിയായി 
ഇതൊക്കെ തന്നെ തുറന്ന് കാട്ടുന്നു ഇതിലെ അശാസ്ത്രീയതകൾ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്നുള്ള എല്ലാവരും കഴിയുന്നെങ്കിൽ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് മിസ് മെഷർ ഓഫ് മാൻ എന്ന പുസ്തകം ചുരുക്കമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റുകൾ ജന്മന ഉള്ള ബുദ്ധിശക്തി അളക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് സമീപനങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് സമീപനങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരെ രണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് ചാൾസ് സ്പിയർമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് അതും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഏതാണ്ട് അതേ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിരുന്ന ലൂയി തേസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അതിന് എതിർ വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ഈ വാദങ്ങൾ ഇന്നും ഈ വാദങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നുമുണ്ട് സ്പിയർമാൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വാദം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഐ ക്യു ടെസ്റ്റുകൾ അളക്കുന്നത് എല്ലാതരം ബുദ്ധിശക്തിയുടെ കഴിവുകൾക്കും ആധാരമായ ഒരു പൊതുഘടകം നമ്മൾ ഐ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങൾ അളക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫാക്ടറുണ്ട് അതിനാണ് അദ്ദേഹം ജി ഫാക്ടർ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ ജി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനിതകമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ആ ഒരു വസ്തുവാണ് ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ആധാരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ അതിന് ജി ഫാക്ടർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയും അത് ജനിതകമായിട്ട് കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞു ജനിതകമായിട്ട് അച്ഛനമ്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് എന്നാൽ തേഴ്സ്റ്റൺ ഈ കണക്കുകളൊക്കെ നോക്കി തേഴ്സ്റ്റൺ പറഞ്ഞത് ഈ ബുദ്ധിശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം കഴിവുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണെന്നും അതിനെ ഒറ്റ സ്കോറ് വെച്ച് എല്ലാ ബുദ്ധിശക്തിയെയും അളക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും ഇതൊരു ജന്മസിദ്ധിയായിട്ട് കാണേണ്ടതില്ലെന്നും അനുഭവവും പഠനവും ഒക്കെ കൊണ്ട് നേടുന്ന ആർജിതമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ് ബുദ്ധിശക്തി എന്നുള്ള ഇതാണ് മറുഭാഗം അപ്പം ഇതിലേതാണ് ശരി ഇന്നുള്ള അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റുകൾ ജന്മന ഉള്ള ബുദ്ധിശക്തി അളക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അത് അളക്കുന്നത് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിശക്തി ബുദ്ധിശക്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ബഹുമുഖമായിട്ടുള്ള പല പല കഴിവുകൾ അതിൽ ജന്മന ഉള്ളതും ആർജിതവും ഒക്കെ ആയി നമ്മൾ നേടുന്ന ഒരുപാട് കഴിവുകൾക്കെല്ലാം കൂടെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഈ ബുദ്ധിശക്തി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു പേര് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു വസ്തുവായി മാറുന്നില്ല ജി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെയാണ് ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു ജി ഫാക്ടർ അപ്പം നമ്മൾ പറയാം ആ ജി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വസ്തുവുണ്ട് അപ്പം അത് അതിന് ഒരു ജീനുകൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും ആ ജീന് വഴി ജി ഫാക്ടർ കിട്ടുന്നു അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് ജി ഫാക്ടർ ഇത്ര അധികം ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് അധികം ജി ഫാക്ടർ ഉള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു മുതലായുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ജി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് ലോജിക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു ഫാലസിയാണ് റീയഫിക്കേഷൻ ഫാലസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേര് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അതൊരു വസ്തു ആവുന്നില്ല സത്യത്തിൽ അതാണ് റീഫിക്കേഷൻ ഇതൊരു റീഫിക്കേഷൻ ഫാലസി മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ഈ ഐ ക്യു അളക്കുന്നത് എന്താണോ അത് ജന്മന ഉള്ളതാണോ ആർജിതമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതായത് മനുഷ്യനിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വളരെ കുറച്ച് കഴിവുകളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പിന്നീട് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറ് തല വലുതായത് മനുഷ്യൻ്റെ തല വലുതായത് കൊണ്ട് നേരത്തെ പുറത്ത് വരണം ആ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നീടാണ് ഈ ഈ തലച്ചോറ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് ഒരു കഴിവുമില്ല പിന്നീട് പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ആർജിതമാണ് അപ്പം ആ പല തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ അതിനെ തലച്ചോറിനകത്തുള്ള ന്യൂറോണുകൾ അവ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനാപ്സുകൾ ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങളുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് ആ കൂടുതൽ സിനാപ്സുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അത് ആർജിതമാണ് ജനിതകമായിട്ട് കിട്ടുന്നതിൽ ഉത്രയോ ഉപരി അനുഭവങ്ങൾ വഴി വളർത്തുന്ന സ
വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യനിൽ അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിശക്തി മുഴുവൻ ജനിതകമായി കിട്ടുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അമേരിക്കയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ വിഭാഗങ്ങളുടെ ശരാശരി ഐക്യു അതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം ഇത് ഇത് ഇതൊരു പഠനമാണ് അതിൽ കറുത്തവർക്ക് എൺപത്തഞ്ച് സ്പാനിഷ് വംശജർക്ക് ഹിസ്പാനിക്സിന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വെള്ളക്കാർക്ക് നൂറ്റൊന്ന് ഈ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉണ്ടായ മറ്റൊരു കാര്യം ഏഷ്യക്കാർ വൻതോതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അമേരിക്കയിൽ എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഐക്യമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യക്കാരാണ് ഇത് ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ വെള്ളക്കാരെക്കാൾ മുകളിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കിഴക്ക് ഏഷ്യക്കാർ എത്രയോ മുകളിലാണ് ചൈനക്കാരും മറ്റും ജാപ്പനീസും ചൈനക്കാരും ഒക്കെ ഇവർ പണ്ട് ഐക്യവിൽ വളരെ പിന്നിലായിരുന്നു ചൈനക്കാരുടെ ഐക്യമൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് വളരെ അമേരിക്കക്കാരെ വെള്ളക്കാരെക്കാൾ വളരെ കുറവായിരുന്ന ഐക്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടർ എങ്ങനെ ഇത്രയും മുകളിലെത്തി അത് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ ഇത് വെറും ജീൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതല്ലാതെ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നത് വെള്ളക്കാർ കറുത്തവർ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ശരാശരിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇത് മുഴുവൻ ജീനുകൾ കൊണ്ടാവണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ചിത്രത്തെ കാണുന്ന മാതിരി ഒരേ ചെടി ഒരേ ജീനുള്ള ഒരേ ചെടി ആ ചെടി തുല്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചം കൊടുത്ത് അവിടെ വെക്കുന്നു പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോഷകമൂല്യങ്ങളുള്ള വളവും മറ്റും കൊടുക്കുന്നു മറ്റതിന് അത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോഷകമൂല്യമുള്ള വളമുള്ള ചെടി കൂടുതൽ ഉയരം വെക്കുകയും മറ്റത് ഉയരം കുറയുകയും ചെയ്യും ജീനൊന്ന് തന്നെ ഒരേ ജീന് കിട്ടിയാൽ പോലും സാഹചര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഇത് മുഴുവൻ ജീനുകളാണെന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള തെറ്റാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പല ജനിതക പഠനങ്ങൾ ഇപ്പം പുതിയതൊരു ടൈപ്പ് പഠനമുണ്ട് ജനോം വൈഡ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയും ഒരുപാട് ജീനുകൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീനുകളുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ജീനല്ല ഒരു ജീ ഫാക്ടർ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ജീനല്ല അത്തരത്തിൽ ഒരു ജീന് മാത്രമായിട്ടില്ല പക്ഷെ നൂറ് കണക്കിന് ജീൻസ് ഉണ്ട് നൂറ് കണക്കിന് ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ മെൻ്റൽ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നാല് ജീന് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കൂട്ടർക്ക് വേറെ ജീനുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോളിജനിക്കാണ് ഒരുപാട് നൂറ് കണക്കിന് ജീനുകളുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണിത് ജീ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് ഇതാക്കുന്ന ഒരു ജീനോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്ക രണ്ടോ മൂന്നോ ജീനുകളോ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീ ഫാക്ടർ എന്ന സാങ്കല്പിക ഗുണത്തിന് ജനിതക പഠനങ്ങളുടെ ഒരു പിൻബലവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ജെയിംസ് ഫ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഫ്ലിൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പല രാജ്യങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തും ഐ ക്യു ഒരേപോലെ നിൽക്കുകയല്ല അത് നിരന്തരം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ജീനുകളിലൊന്നും മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെന്താ ഐ ക്യു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ ഈ ഐ ക്യു സ്കോറ് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതവും മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഐ ക്യു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പല രീതിയിൽ ഇതിൽ ഏഷ്യ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏഷ്യയാണ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഏറ്റവും അമേരിക്കയുടെ ഒക്കെ എത്രയോ താഴെയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ജപ്പാനും ചൈനയും ഒക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ ചൈനയും ജപ്പാനും ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉള്ളത് ചൈനയാണ് ഹോങ്കോങ്ങും എല്ലാമാണ് ഏറ്റവും അധികം കുട്ടികൾക്ക് ഐക്യു ഉള്ള രാജ്യം പണ്ടങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല വളരെ അവർ വളരെ പിന്നിലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റം വന്നത് മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അപ്പം ഇതൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിശക്തി ബഹുമുഖവും പല ജീനുകൾ ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നിവയൊക്കെ കൂടി നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ് അത് അചഞ്ചലമായ ഒരു ജനിതക വിധിയൊന്നുമല്ല ചുറ്റുപാടുകളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ക
ഞാൻ ഇനി ചുരുക്കി ലിംഗപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യതയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇന്നും വളരെ അകലെയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യത ഈ ചിത്രത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ വേതന വ്യത്യാസം മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ രാജ്യത്തിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പോലും വേതനം കുറവാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഏറ്റവും വേതനമുള്ള പത്ത് ജോലികളിലുള്ള സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിൽ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം മാത്രമേ സ്ത്രീകളുള്ളൂ വക്കീലന്മാരിൽ മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനമാണ് ഇത് അമേരിക്കയിലെ കണക്കുകളാണ് ആകെ ആ ഇതിൽ ഏറ്റവും വേദനയുള്ള ഫാർമസിസ്റ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം സ്ത്രീകളിൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും സ്ത്രീകൾ ഇന്നും കുറവാണ് ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിശക്തി വേണമെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റെം ജോലികൾ സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് ടെക്നോളജി എൻജിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ആ സ്റ്റെം ജോലികളിൽ എഴുപത്താറ് ശതമാനവും പുരുഷന്മാരാണ് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം മാത്രമേ സ്ത്രീകളുള്ളൂ ഏതാണ്ട് തുല്യമാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും സമൂഹത്തിൽ എങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യ വംശത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പല ജീവികളിലും സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസത്തിന് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഗൊറില്ലയിൽ ആൺ ഗൊറില്ല വളരെ വലുതും പെൺഗൊറില്ല താരതമ്യേന വളരെ ചെറുതുമാണ് വളരെ ഡൈമോർഫിക്കാണ് ചില പക്ഷികളിൽ കാണാം വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില ആണ് വളരെ വലുതായിരിക്കും അതിന് പലതരത്തിലുള്ള കളറുള്ള ഫെതറും ഇതുമെല്ലാം ഉണ്ടാവും മറ്റേ പെണ്ണിന് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഡൈമോർഫിക്കാണ് അത് വേറെ ആൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് തരം ജീവികളാണെന്ന് വരെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റി തിരിച്ചേക്കാം മനുഷ്യനിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ല മനുഷ്യനെ ഒരു ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് വേറെ അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ആൾ വന്ന് നോക്കി കുറേ മനുഷ്യരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും തിരിച്ചറിയില്ല അത് ഇതുവരെ ജീവനാണെന്ന് എന്തായാലും പറയുള്ളൂ അങ്ങനെ അത്ര വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല മനുഷ്യന് പക്ഷേ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഹോർമോണുകളിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളിലെ ഈസ്ട്രജനും പുരുഷന്മാരിലെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ അത് കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ രോമം ചില ഭാഗത്ത് രോമം കൂടുതലുണ്ടാവും പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും സ്ത്രീകളുടെ ചില ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടാവും പിന്നെ മുടി ചില സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതിനുള്ള കാരണം ഈ ഹോർമോണുകളാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം മുഴുവൻ തന്നെ എന്നാൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ എത്രമാത്രം തലച്ചോറിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജി യിലൊക്കെയുള്ള ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും പറയുന്നത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ തലച്ചോറിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നും ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ സ്പേസ് എൻജിനീയർമാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകൾ കുറവും അതേസമയം സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഇവർ പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള സവാനകളിൽ നടന്നിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പുരുഷൻ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പുരുഷൻ ആ അങ്ങനെ ആർജിക്കുന്ന കുറേ ഗുണങ്ങൾ പുരുഷനുണ്ടെന്നും സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നും ആ അത് തന്നെ ആണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളിലാണ് അധികം നഴ്സുമാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളാണ് നഴ്സറി ടീച്ചർ അധികം സ്ത്രീകളാണ് കുട്ടികളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കൂടുതൽ മെച്ചം സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് നഴ്സറി ടീച്ചറും നഴ്സുമാരും ഒക്കെ സ്ത്രീയും സ്പേസ് എൻജിനീയറും അങ്ങനെയുള്ള ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകുന്നത് കൊണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള വേട്ടയ്ക്കും മറ്റും പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചില ജീനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അതായത് ഈ ത്രിമാന മായിട്ടുള്ള ഘടനയിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണാനും ചിന്തിക്കാനും പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവ് പുരുഷന് കൂടുതലാണെന്നും
അത് അടിസ്ഥാനം മുഴുവൻ ബ്രെയിനിൽ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് അത് ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും പിന്നോക്കമായിരുന്ന കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ ഇല്ലായിരുന്ന കാലം ആ കാലത്ത് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തി കുറവാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളുടെ തലച്ചോറ് ചെറുതാണ് പുരുഷന്മാരുടെ തലച്ചോറ് വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി കൂടുതൽ പുരുഷനാണ് കഴിവുകൾ കൂടുതൽ പുരുഷനാണ് പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീയുടെ തലച്ചോറും പുരുഷൻ്റെ തലച്ചോറും അവർ ഓവറോൾ സൈസിനെ മാത്രമേ പ്രതിഫലിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമില്ല പറഞ്ഞു ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റുകൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മോശമാണ് കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കുറവായിരുന്നു പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ ഐ ക്യൂ കൂടി 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 വന്ന് വ്യത്യാസമാണ് ഇല്ലാതായി അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ചില സ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ചില ടെസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റിൽ പുരുഷനാണ് കൂടുതൽ സ്ത്രീ കുറവാണെന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ അതും ഏറെക്കുറെ പൊളിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷകളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് എല്ലാ റാങ്കും ഇതും എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലത്താണ് ഈ ബ്രെയിനിനകത്തുള്ള ഈ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതിന് മുഴുവൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറികൾ വരുന്നത് അതായത് ഇത് ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങളാണോ തലച്ചോറിലുള്ള ജനനത്തിന് മുമ്പുള്ള ഹോർമോണിൻ്റെ ബലമായിട്ട് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണോ അതോ ഇതൊന്നുമല്ല ജനന ശേഷമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതാണ് ഇതിലുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബുദ്ധിശക്തി നിർണയിക്കുന്ന ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റുകളിൽ ശക്തമായിട്ട് അനുഭവങ്ങൾക്കും മറ്റുമാണ് പങ്കെന്ന് അതാണോ ഇതിനും കാരണം അതിനിടയ്ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പോപ്പ് സൈക്കോളജി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഫീമെയിൽ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് മെയിൽ ബ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസങ്ങൾ മെയിൽ ബ്രെയിനിൻ്റെ തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ തരം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ അതിന് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ മാതിരി സ്പോർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഭാഗം സ്ത്രീകൾക്ക് അതേപോലെ വേറെ ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നോൺ സെൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊന്നും ആരും സീരിയസ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതേ സമയം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഹൈപ്പൊത്തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ചില ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ അതിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൽ ആ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി എൻ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ ഐ എൻ എ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് അവിടെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചിലത് സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലും പുരുഷന്മാരുടെ കുറവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അതല്ലാതെയുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല കൂടുതൽ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഇതും ലൈംഗികമായ വികാരങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ വരുന്ന ഘടകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് അതല്ലാതെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ പുരുഷൻ്റെയും സ്ത്രീയുടെയും തലച്ചോറ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ടെസ്റ്റുകൾ വഴി ചിലർ പറഞ്ഞു എന്നാലും ചെറിയ അങ്ങനെയുള്ള ചില തരം എം ആർ ഐ സ്കാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതുപോലും ഇന്ന് പൊളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ബയോളജിസ്റ്റ് അവർ ഒക്കെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നും ശരിയല്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ബ്രെയിനിനകത്ത് തന്നെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരിൽ ജീനുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീനുകളും വളർത്തും രണ്ടും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ജീനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിൽ വളർത്തു ഗുണങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഇരട്ടകൾ ഒരാൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിട്ടുള
ഇതിപ്പോൾ ജനിതകമായിട്ടുള്ള സംഗതി അല്ല ഏട്ടൻ കളിക്കുന്നത് കണ്ട് അതിനോട് താല്പര്യം വന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കായികാധ്വാനമുള്ള കളികളുണ്ടല്ലോ സാധാരണ ആൺകുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന തന്നെ കളികൾ ഇത് ആരാണ് കൂടുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഏറ്റവും കുറവ് രണ്ട് ഇരട്ട പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഇരട്ടകളിൽ ഒന്ന് ആൺകുട്ടി ഒന്ന് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിന് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനത്തെ കളിക്കൊക്കെ പോകും മൂത്ത ചേട്ടനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ പോകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കണ്ടു പഠിച്ച് ശീലിച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് ജീനുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സിലും നാല് വയസ്സിലും സാധാരണ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പാവ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കളിപ്പാട്ടമെല്ലാം കൊടുത്ത് ഇതാക്കുള്ളൂ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ വേറെ തരം കളിപ്പാട്ടങ്ങളായിരിക്കും ഒരു ഒരു കാറോ മറ്റോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനോ സെറ്റായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സാ സാധനങ്ങളെല്ലാം അധികം ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഈ ത്രിമാന ഘടനയെ വെച്ചുള്ള ടെസ്റ്റുകളിൽ കൂടുതൽ ആൺകുട്ടിക്ക് സ്കോർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ത്രിമാന ഘടന വെച്ചുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളും മറ്റും ഈ കുട്ടിക്കാണ് കൊടുക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്താ പാവക്കുട്ടി ആ പാവക്കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാനും ഇതുമൊക്കെ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വെർബൽ ടെസ്റ്റിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ പെൺകുട്ടികൾ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും എങ്ങനെ വളർത്തുന്നു എന്നുള്ളതുമായി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സിലും നാല് വയസ്സിലും ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ പക്ഷെ നാല് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് വ്യത്യാസം വളരെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു പെൺകുട്ടികൾ പെൺ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ വളർത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു തിരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ഒരു പെൺകുട്ടി ചെറുപ്പം മുതലേ അതിന് ഇഷ്ടം ഈ കളികൾ ആണിൻ്റെ മുകളിലെ കളിയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് പറയാവും അയ്യോ ഇത് പ്രശ്നമാവുമല്ലോ ഈ ആൺകുട്ടിയുടെ മാര്യം കടന്നു പോയി പോവുമോ എന്നുള്ള പേടിയായിട്ട് പാവയിലേക്ക് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും നേരെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആൺകുട്ടി അതിന് പാവയം വെച്ച് കളിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെക്കുക അപ്പം തന്നെ പേടിയായി അച്ഛനമ്മാർക്ക് ഇവൻ ഗേയോറ്റ ആയി പോവുമോ എന്നുള്ള പേടി അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും അവരെ അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതല്ലേ നാട്ടിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ മുഴുവൻ ജീനുകൾ വഴിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റുകയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അമേരിക്കയിലെ സാറ്റ് ടെസ്റ്റ് സാറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മാത്തമാറ്റിക്സ് സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഈ സാറ്റ് സ്കോർ അപ്പോൾ സാറ്റ് സ്കോർ അവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സാറ്റ് സ്കോറിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇതായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ തന്നെ ആൺകുട്ടികളാണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക വെർബൽ ടെസ്റ്റൊക്കെ പെൺകുട്ടികളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജനിതകമാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഘടന കാരണമാണെന്ന് കുറേ നാളായിട്ട് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ സാറ്റ് ടെസ്റ്റ് തന്നെ മേലും ഫീമെയിലും അതിൽ തന്നെ വിവിധ വംശങ്ങളായിട്ട് തരം തിരിച്ച് അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ തൊട്ട് ഏഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ഹിസ്പാനിക് വെള്ളക്കാർ ഒക്കെ തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് മേലും ഫീമെയിലും അതിൽ ശരി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ പക്ഷേ വെള്ളക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരാണിന് സ്കോർ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതാണ് പക്ഷേ ഏഷ്യക്കാരി പെൺകുട്ടിക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറുണ്ട് സ്കോർ അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീനുകൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ജീനാണെങ്കിൽ ഏഷ്യക്കാരി പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയല്ലേ ഇത് ആൺകുട്ടിയാണ് ആ വെള്ളക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ആയതാണെന്നൊന്നും ബാധിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഒരു ചൈനക്കാരിക്ക് ഈ വെള്ളക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്കോർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ജെൻഡറുമായി അല്ലെങ്കിൽ സെക്സുമായി ലിംഗമായി ബന്ധമൊന്നും ഇല്
സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നവരും താണവരും സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവ സ്വാഭാവികമായ കഴിവുകളെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു അത് ദൈവദത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമാണ് ഏതായാലും ഇത് പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവും ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല പക്ഷെ മറിച്ച് ഇത് ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ഇത് പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിസും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ ഈ പരിണാമം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഈ ഈ ഭാഗമായി ഉള്ള സാമൂഹ്യ ഫിനോമിനും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് കൂടെ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ക്ലാസ് കൂടെ ഇതോടൊപ്പം വെച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഇത് കേട്ടതിന് നന്ദി